Assalamualaikum. Kya onat sen shobai? Waalaikum assalam. Bhala. To janja kore chhap go on. Check to the main to wait kori amra. আমরা শুরু করে দেই গত ক্লাসে আমরা কি দেখেছিলাম পিক্সেল সেটআপ দেখিয়েছিলেন পিক্সেল সেটআপ দেখেছিলাম সো আমাদের পিক্সেল সেটআপ হয়ে গিয়েছে আমাদের সম্ভবত হচ্ছে এবি টেস্টিং আর রিটার্গেটিংটা দেখাটা বাকি ছিল ওই জিনিসটা আমরা জিনিস দুইটা আমরা দেখে নিব এবং আপনাদের আপনারা কি প্র্যাকটিস করেছিলেন বাসায় 
কে কে প্র্যাকটিস করেছেন একটু বলেন তো ভাইয়া ওই যে ওয়েবসাইটের জন্য একটু প্র্যাকটিস করতে পারিনি ওয়েবসাইটটা প্র্যাকটিস না করলেও আপনার হচ্ছে ফেসবুকের নিজস্ব যে ডেটাগুলো আছে এই ডেটাগুলো কিভাবে দিয়ে কিভাবে রিটার্গেটিং অ্যাড করতে হয় এগুলো কি প্র্যাকটিস করেছি আমরা না 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 এগুলো করানো হয়নি জাস্ট ওই দেখানো হয়েছিল যে ওয়েবসাইটে কিভাবে ওই যে পিক্সেলটা সেটআপ করা হয় আর ম্যানুয়ালি যেটা করানো হয় ওইটা দেখানো হয়েছিল ম্যানুয়ালটার কথাই তো বললাম যে আমার ফেসবুকে কে ফলো করেছে যারা আমার ফেসবুক পেজে অলরেডি ফলো করেছে তারা তো আমার প্রোডাক্টের উপর ইন্টারেস্টেড আমার কোম্পানির উপর ইন্টারেস্টেড সো আমি যদি কোনো একটা স্পেশাল অফার দেই তাহলে তো আমার আগে তাদেরকেই হচ্ছে অফারটা দেখানো উচিত যারা অলরেডি আমার হচ্ছে কোম্পানিতে কি করে ফলো করে সো এটা আমরা কিভাবে করব এটা কি আমরা দেখেছি তো দেখিয়েছি আমরা কি প্র্যাকটিস করেছি এটা ভাই ওটা দেখেন না समस्या पसंद कर टार्गेट कर मेटाजल অফলাইন ডেটার সোর্স হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে ইওর সোর্স আমার নিজের সোর্স আর এটা হচ্ছে মেটার সোর্স মানে মেটা মানে কি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এর সোর্স তো এখানে যদি ফেসবুক পেজে আসি নেক্সট এ যাই নেক্সট এ আসলে আমার যতগুলো পেজ আছে হ্যাঁ পেজের অ্যাক্সেস আছে সেইগুলো দেখেন কি কি দেখাচ্ছে এই যে অ্যাকাউন্ট সেন্টার অ্যাকাউন্টস হু কারেন্টলি লাইক অর ফলো ইওর পেজ who currently like and follow your page mane this includes people who currently like or follow your page on facebook people who unlike or unfollow your page will be removed from this audience so currently jara amar facebook page e follow kore ache tader ke ki korte pari ami abar ad dekhate pari ar ki ki ache sob gulo ami goto goto din hocche oi bhabe boli nai apnader bole dei tahole apnader mone thakbe everyone who engaged with your post uh, your page so engaged jinish ta ki ke bolte parben 
ইংলিশ কি কোনো পোস্টে কমেন্ট করছে এরকম অন্যরা একটু বলেন তো ইংলিশ মানে কি পেজে লাইক করছে অথবা ভিডিও ভিউ করেছিল আচ্ছা এনগেজ মানে হচ্ছে আমার পোস্টের মধ্যে ও একটা ক্লিক করছে হ্যাঁ ক্লিক করে কি ক্লিক করছে অথবা সে কি করছে একটা লাইক দিছে অথবা কমেন্ট করছে অথবা শেয়ার করছে অথবা মেসেজ করছে হ্যাঁ এই সবকিছুই কিন্তু এনগেজমেন্ট মানে সে এনগেজ হইছে সো যারা আমাদের পোস্টে এনগেজ হয়েছে এইখানে ধরেন কেউ কেউ আমার পেজে লাইক দিয়েছে হ্যাঁ কিন্তু সে আসলে জানেও না যে সে আমার পেজে কিভাবে লাইক দিয়েছে এরকম অনেক মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে বাট দেখেন এইখানে যারা এনগেজ করেছে আমার পোস্টে হ্যাঁ তাদেরকে যদি ধরা যায় যে তুমি কি আমার ব্র্যান্ড কি চেনো কিনা হ্যাঁ সে কিন্তু বলবে যে চেনে কারণ হচ্ছে সে আমার একটা পোস্টে কমেন্ট কমেন্ট করেছে হ্যাঁ সো এদেরকে রিটার্গেট করলেও আপনি কিন্তু ভালো একটা অডিয়েন্স পাচ্ছেন দেন হচ্ছে এনি ওয়ান হু ভিজিটেড ইয়োর পোস্ট পেজ এটা কারা ধরেন কেউ এরকম অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে কোনো পেজে ঢুকে কোনো লাইকও করে না কমেন্টও করে না শেয়ারও করে না মেসেজও করে না জাস্ট দেখে রাখে এবং সে মনে রাখে যে না এই জিনিসটা আমার দরকার হতে পারে হ্যাঁ সে জাস্ট তখনই এটা হচ্ছে তখন কি করে মনে রাখে মনে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু ফাইনালি কিন্তু সে ভুলে যায় হ্যাঁ এরা হচ্ছে একটু পশ অডিয়েন্স হ্যাঁ কোনো কিছুই করবে না আবার দেখা যাবে যে অর্ডার করার সময় ঠিকই অর্ডার করতেছে হ্যাঁ যখন দরকার হচ্ছে মেসেজ করে অর্ডার করছে সো এদেরকেও কিন্তু আমার অ্যাড দেখানোর দরকার আছে সো এদেরকেও আমরা দেখাতে পারি যে যারাই আমার পেজে কোনো না কোনো সময় ভিজিট করেছে তাদেরকেই আমি অ্যাড দেখাইতে পারছি দেন আর কি আছে হু এঙ্গেজ উইথ এনি পোস্ট অর অ্যাড ওকে এতে আর হচ্ছে এটার মধ্যে পার্থক্য क्लिक सब दावी कर বাট আপনি কি চাচ্ছেন আপসেল করতে সে একটা কি কিনছে টি শার্ট কিনছে এখন তার একটা প্যান্ট বিক্রি করতে চাচ্ছেন সো এদেরকে কিন্তু সহজে আপনি রিটার্গেট করে কি আপনার প্যান্ট বিক্রি করে দিতে পারছেন হয়তোবা অনেকে মেসেজ দিয়েছে মেসেজ দিয়ে অনেকে মনে করেছে প্রাইসটা একটু বেশি সো আপনি এক্সট্রা একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে যারা অলরেডি মেসেজ দিয়েছে তাদেরকে একটা এক্সট্রা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি একটা প্রমোশন করতে পারেন তাহলে যারা অলরেডি खुजे खुजे मन कर
আচ্ছা সো আমরা এই রিটার্গেটিং কিন্তু শুধুমাত্র পিক্সেল আমাকে আমার লাগবে বা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট লাগবে এরকম না আমি ওয়েবসাইট ছাড়া বা সেলস ক্যাম্পেইন ছাড়াও কিন্তু রিটার্গেট করি এবং রিটার্গেটটা মাস্ট হ্যাঁ মাস্ট কখন স্পেশালি যখন আপনি ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট বিক্রি করবেন হ্যাঁ দেখবেন যে বাংলাদেশে অনেক কোম্পানি আছে হ্যাঁ এই কোম্পানিগুলোর কাছে যখন আমরা বলি যে আপনারা কেন ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবহার করছেন না ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং করছেন না হ্যাঁ সো এরা বলে যে আমাদের যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট আসলে ফেসবুকে সেল করা যায় না কারণ সেল তারা কেন করতে পারে না কারণ হচ্ছে তারা প্রপার স্ট্র্যাটেজি জানে না এটা তো টি শার্ট না যে আপনি একটা অ্যাড রান করে দিলেন আপনার হচ্ছে সেন্ট মেসেজ দিয়ে দিলেন আর এটা বিক্রি হয়ে গেল একটা ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট আপনি যদি দামি একটা প্রোডাক্ট ফেসবুকে সেল করতে চান হ্যাঁ তাহলে অবভিয়াসলি আপনাকে পানেল করতে হবে পানেল করে আপনার অডিয়েন্স বিশেষ করে বাইরের দেশে এইগুলো চলে বা হচ্ছে বাংলাদেশে ব্যাংক ধরতে পারেন বা হচ্ছে কোন একটা এনজিও বা হচ্ছে এজেন্সি যারা ক্রেডিট দেয় লোন দেয় এদের অ্যাডভার্টাইজিং এর ক্ষেত্রে আপনি সব কিছু সেম জাস্ট হচ্ছে এদের অ্যাডভার্টাইজ করার আগে এইখানে একটা চেক মার্ক দিয়ে দিবেন হ্যাঁ সো এইখানে একটা চেক মার্ক দিয়ে দিবেন আর সব কিছু ঠিক যদি ক্রেডিট রিলেটেড কোন বিজনেস এর অ্যাড দিতে আপনি দেন দেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট আপনি যদি কোনো জব সার্কুলার দেন হ্যাঁ জব অফার দেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এই এমপ্লয়মেন্টটা সিলেক্ট করে নেবেন চেক করে নেবেন দেন হচ্ছে আপনার অফারটা আপনার অ্যাডটা যদি কোনো রিয়েল এস্টেট রিলেটেড হয় এখানে দেখেন অ্যাডস ফর প্রপার্টি লিস্টিং হোম ইন্স্যুরেন্স মর্গেজ অ্যান্ড আদার রিলেটেড অপরচুনিটি হাউজিং রিয়েল এস্টেট রিলেটেড যে কোনো অ্যাড হলে এটা আপনার চেক মার্ক করে দিতে হবে হ্যাঁ না হলে এগুলো যদি আপনি চেক মার্ক না করে এই ধরনের বিজনেসে অ্যাড রান করেন তাহলে আপনার অ্যাডটা রিজেক্ট হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে আপনি কখনোই অ্যাডটা রান করতে পারবেন না ফাইনালি বারবার রান করতে যাবেন দেখবেন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে আচ্ছা ফোর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যু ইলেকশন অর পলিটিক্স হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে অবভিয়াসলি কি করবেন আপনি এটা সিলেক্ট করে নেবেন আদারওয়াইজ আপনি পলিটিক্যাল অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারবেন না এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সিলেক্ট করব অন্যগুলোর ক্ষেত্রে এরকম অপশন নাই কেন কারণ হচ্ছে এই চারটা যে ইন্ডাস্ট্রি আছে এই চারটা ইন্ডাস্ট্রিতে সব থেকে বেশি স্ক্যাম হয় হ্যাঁ ফেসবুক অ্যাডে সব থেকে বেশি স্ক্যাম হয় ফেসবুক সব সময় ট্রাই করে যে ফেসবুকে যাতে কোন ধরনের স্ক্যাম না হয় কারণ মানুষ যদি দেখে কোনোভাবে বুঝতে পারে যে ফেসবুকে আসলে অনেক স্ক্যাম হয়ে হয় এবং আমার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষ ফেসবুক থেকে দূরে সরে যাবে তো ফেসবুক কিন্তু এটা খুব স্ট্রিক্টলি মানে মেনটেইন করে যে ফেসবুকে যাতে কেউ স্প্যাম না করতে পারে তারপরেও আসলে অনেক স্প্যাম করে আমরা কি এই চারটা জিনিস বুঝতে পারলাম প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা যদি আমরা ক্যাটাগরিটা সিলেক্ট করি তাহলে কি আমাদের অডিয়েন্স সিলেক্ট করতে হবে আবার হ্যাঁ অডিয়েন্স সবকিছু সেম অডিয়েন্স তো অবভিয়াসলি সিলেক্ট করতে হবে এটা জাস্ট ফেসবুক কে জানিয়ে দেয়া যে আমি এই রিলেটেড হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং করছি এটা যখন আমরা চেক আমি আরেকজনের কাছ থেকে শুনলাম যে আপনি যদি হাউজিং বা ওই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দেন তাহলে ওই রিলেটেড লোকগুলোকে অ্যাড দেখাবে তখন আর অডিয়েন্স সিলেক্ট করা লাগবে না এটা ভুল কথা
এটা সিলেক্ট করে দিতে হবে তারপরে হচ্ছে এই পলিটিক্যাল অ্যাড টা রান করতে পারবেন বাট আদার্স ক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা নাই जूता बिक्री कर देखते चाचन जो अपनी जो जूता बिक्री कर मध्य भलो चले ना चिटागंग सीटर मध्य भलो चले देखते चाचन देखें बोलें तो मध्य कत दिए डेलीजेट बीस डलार ठीक है तेर दिल ढाका इमेज यूज कर लगभग कपि क्रिएट हो कपिर जो एड सेट करब चिटागा पब्लिश कर
আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম এটা ক্যাম্পেইনটা কি এবি টেস্টিং আমাদের ক্যাম্পেইন হ্যাঁ এটার যখন আমি অ্যাড সেটে যাব দেখেন এখানে কিন্তু দুইটা অ্যাড সেট শো করছে এবং এখানে ক্যাম্পেইন লেভেলে আপনি যখন দেখবেন যে আপনার রেজাল্ট কি হচ্ছে হ্যাঁ কয়টা মেসেজ আসছে কয়টা রিচ হচ্ছে কয়টা ইমপ্রেশন হচ্ছে হ্যাঁ দেন হচ্ছে কস্ট পার মেসেজ কত পড়ছে এটা হচ্ছে ওভারঅল ডেটা আপনি পাচ্ছেন আর যখন অ্যাড সেটে যাবেন দেখেন সেম ডেটা গুলো কিন্তু আপনি ঢাকা সিটির জন্য আলাদা দেখতে পাচ্ছেন এবং চিটাগাং সিটির জন্য আলাদা আলাদা দেখতে পাচ্ছেন যে ঢাকা সিটির ক্যাম্পেইনে আমার কত আসছে চিটাগাং সিটির ক্যাম্পেইনে আমাদের কত আসছে এবং এইখানে এই জিনিসটা দেখে আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমার ঢাকা সিটিতে ভালো রেজাল্ট আসতেছে চিটাগাং সিটিতে ভালো আসছে না অথবা চিটাগাং এ ভালো আসছে ঢাকা সিটিতে ভালো আসছে না এভাবে দেখে আপনি ধরেন এক সপ্তাহ আপনি অবজার্ভ করবেন অবজার্ভ করে দেখে আপনার মনে হলো যে চিটাগাং সিটিতে ভালো পারফর্ম করছে না তখন আপনি এটাতে অফ করে দিলেন আমি কি বোঝাতে পেরেছি যেটা ভালো পারফর্ম করবে সেটাতে বেশি খরচ করবে ফেসবুক এবং যেটাতে কম পারফর্ম করবে সেটাতে কম খরচ খরচ করবে সেই ক্ষেত্রেও আপনি বেনিফিশিয়াল হচ্ছে শুধুমাত্র এই হচ্ছে লোকেশনের জন্য না লোকেশন ছাড়াও আপনি কি করতে পারেন ধরেন আপনি কনফিউজ যে আপনার ভিডিও অ্যাড বেশি ভালো পারফর্ম করে নাকি হচ্ছে আপনার কি স্ট্যাটিক ইমেজ ভালো পারফর্ম করে আপনি কনফিউজ আপনার কোনো কনফিউজ হওয়ার কোনো দরকার নেই আপনি একটা অ্যাড লেভেলে দিয়ে দেন হচ্ছে ভিডিও আর একটাতে দিয়ে দিলেন স্ট্যাটিক দুইটা ক্যাম্পেইন করেন ক্যাম্পেইন করে দেখেন যে ভিডিওতে ভালো পারফর্ম করছে নাকি হচ্ছে আপনার স্ট্যাটিক ইমেজে ভালো পারফর্ম করছে দেন হচ্ছে যেটা ভালো করবে সেটা রেখে বাকি বাকিটা বন্ধ করে দেন তবে এইখানে অবভিয়াসলি ট্রাই করবেন একটা ভেরিয়েবল রাখার জন্য যখন মাল্টিপল ভেরিয়েবল রেখে দেন তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যেমন ধরেন এইখানে চিটাগাং সিটির মধ্যে ধরেন আমি ভিডিও দিলাম আর ঢাকা সিটির মধ্যে স্ট্যাটিক দিলাম এখন ধরেন ঢাটা ঢাকা সিটি ভালো রেজাল্ট করছে এখন কি আমি বুঝতে পারবো যে এটা কি ওই স্ট্যাটিক ইমেজের জন্যই ভালো করছে নাকি লোকেশনটা ঢাকা দেওয়ার জন্য ভালো করছে এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না এই জন্য ভেরিয়েবলটা একটা দিয়ে আপনারা এবি টেস্টিংটা করবেন আমি কি বোঝাতে পেরেছি তিনজন ক্লাস করেন আমার কাছে মনে হয় যে আমি একজনকে ক্লাস করাই ভাইয়া আমি একটু শেয়ার করি কি বিষয়ে শেয়ার করবেন এবি টেস্টে বিষয়ে আচ্ছা এটা পরে করেন আমি অন্য দেশে থেকে কথা বলে নি আপনাদের কি অবস্থা বলেন তো এই পর্যন্ত যা শিখলেন কিছু কি শিখতে পারলেন ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং হ্যাঁ আচ্ছা আপনি শেয়ার করে তো দেখেন তুষার আপনি বাংলাদেশ ঢাকা ঢাকা করার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে না 
অনলি ঢাকা করার জন্য হচ্ছে না এটা ঢাকা সিটি লেখেন তাহলে ঢাকা সিটি আসবে ওইটার ইটা বানাই দেন তাহলে আমরা একটু করি আর এইটা কমা দেব 10 হুম দেন ওকে তাহলে হবে আপডেট এত ই দিয়েছেন কেন অডিয়েন্স সেগমেন্ট করেছেন কেন বেশি হয়েছে এটা তো আমি বলেছিলাম যে সর্বোচ্চ 60টা দিবেন 60টার বেশি দেওয়ার দরকার না ফেসবুক পাগল হয়ে যাবে পাগল হয়ে যাবে হ্যাঁ ফেসবুকও মানুষ হ্যাঁ আপনি যদি একজনের মাথায় 10টা বস্তা দিয়ে দেন তাহলে কি চলতে পারবে ভাই তাহলে আমি কি করব এখন দাম দেব হ্যাঁ দাম দেন ওকে দাম দিলাম ঠিক আছে তাহলে পাবলিশ তে গেলাম তাহলে হচ্ছে আমার এটা এটার অডিয়েন্স থাকলো হচ্ছে ঢাকা 10 মাইল আর এবি টেস্টিং এর একটা কপি সেমি থাকলো তাহলে কিভাবে এটা আপনি কেটে দিয়ে আপনি চেঞ্জ করে দেন এটা কেটে দেন ঢাকাটা কেটে দেন আপনি কোথায় কোথায় দিতে চাচ্ছেন কোথা কোথায় আপনি একটা আমি চাচ্ছি ঢাকা একটা চাচ্ছি বাংলাদেশ একটা ঢাকা একটা বাংলাদেশ জি আচ্ছা এটা তাহলে ঢাকা ঢাকাটা কেটে দিয়ে বাংলাদেশ দেন এটা ওপেন করেন আমি অডিয়েন্স চেঞ্জ করলে আমার দুইটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে না না দুইটা চেঞ্জ হবে না আপনি যান যাব এটা যান হ্যাঁ এটা যান ওকে গেলাম এটা তো আপনি সেভ ওর অডিয়েন্স থেকে করছেন এটা কেটে দেন এটা সেভ সেভ থেকে করলে তো চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা কেটে দেন আচ্ছা আমি নতুন করে করব হ্যাঁ এই এটা কেটে দেন নতুন করে করতে হবে এই একটু উপরে যান এই যে ক্রিয়েট হ্যাঁ নিউ অডিয়েন্স এইখান থেকে আপনি নতুন করে আবার অডিয়েন্স তৈরি করেন এটা এটা আমি বাংলাদেশ করব হ্যাঁ আপনার নতুন করে সবকিছু দেয়া লাগবে ও আচ্ছা এই জায়গায় তাহলে আমার হচ্ছিল না হ্যাঁ छोटा क्लोदिंग खुजे
সো এখানে কখনোই ষাটটার বেশি করা উচিত না ষাটটার বেশি দিলে যেটা হবে ফেসবুকের অ্যালগোরিদম কিন্তু ও হচ্ছে পাজল ধুয়ে যাবে হ্যাঁ এবং ও কিন্তু টার্গেটেড অডিয়েন্স পর্যন্ত যাইতে পারবে না এইখানে দেখেন ফেসবুকের হচ্ছে অ্যাড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে যদি আপনারা জানেন হ্যাঁ যখন আপনি ধরেন তিরিশটা ধরেন ইন্টারেস্ট বেস দিছেন হ্যাঁ ফেসবুক কি করবে তিরিশটা ইন্টারেস্ট বেস কেই আপনার অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করবে হ্যাঁ অ্যাডটা ডিস্ট্রিবিউট করে দেখবে যে তিরিশটার মধ্যে কোনটাই কোনটাই কেমন পারফরমেন্স আসতেছে হ্যাঁ তিরিশটার মধ্যে দেখা যাবে যে দশটা ভালো করছে দশটার মধ্যে আবার ডিস্ট্রিবিউট করবে দশটার মধ্যে থেকে আবার পাঁচটা ফিল্টার করবে এরকম করে করে ও ভালো একটা রেজাল্টে যাইতে যাইতে দেখা যাবে যে ওর অনেক সময় লেগে গেছে এর মধ্যে আপনার আপনি যদি হচ্ছে চার পাঁচটা দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু চার পাঁচটার মধ্যে কিন্তু খুব দ্রুত ও হচ্ছে আপনি যদি এক্সাক্ট জানেন যে না এটাই আমার ইন্টারেস্ট বেস তো আপনি ওই একটা দুইটা তিনটা হ্যাঁ তিনটার কম আসলে করা উচিত না তিনটা ইন্টারেস্ট বেস দিয়ে দেন আপনার এটা নিয়ে আর চিন্তাই করা লাগবে না যে আমার অডিয়েন্স এইখানে চেঞ্জ করা লাগবে আর মূল একটা বিষয় হচ্ছে এই টার্গেটিংটা আসলে অত বেশি ফ্যাক্ট নাই টার্গেটিংটা আগে অনেক ফ্যাক্ট ছিল এখন টার্গেটিং কিছুই না এখন আপনি কোন স্ট্র্যাটেজিতে অ্যাডভার্টাইজিং করছেন কোন ফানেলটা নিচ্ছেন কোন অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনার অ্যাড ক্রিয়েটিভ কেমন এটার উপর হচ্ছে আপনার অ্যাডের সাকসেস রেটটা ডিপেন্ড করে হ্যাঁ ব্যাপারটাই <laughs> 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 এখন বাজেটটা আসলে সব আপনি তাড়াতাড়ি ধরতে পারবেন আমি যেহেতু অনেকদিন ধরে কাজ করি আমাকে ধরেন জিজ্ঞেস করলে বলে দিতে পারবো যে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কোন অ্যাডে লিড জেনারেশনে কত চার্জ করবে ম্যাস ক্যাম্পেনে কত চার্জ করবে আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিতে পারবো কিন্তু আপনাদের যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নাই আপনারা আইডিয়া দিতে পারবেন না বা ওইভাবেও করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় হচ্ছে আপনারা যখন ক্লায়েন্টের কমিউনিকেশন করবেন হ্যাঁ ক্লায়েন্টকে শুরু করতে হবে আপনি আগেই কিন্তু ওই যে অনেকে হচ্ছে মানে অনেক ক্লায়েন্ট আছে যে আপনার জিজ্ঞেস করবে যে আমার কত টাকা চার্জ করবে তো আপনি আন্দাজে একটা বলে দিলেন দেখা গেলো খুব বেশি হইলে ক্লায়েন্ট চলে গেল আবার খুব কম হয়ে গেলে ক্লায়েন্ট কি বলবে আর বাজেট সেট করার সময় আমি বলবো যে আপনার একটু কম বাজেট দিয়ে শুরু করেন ধরেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনি এরকম নিয়েছেন যে আপনার বিশ ডলার বা তিরিশ ডলার করে ক্যাম্পেইন আপনি করতে পারবেন কিন্তু বিশ ডলার তিরিশ ডলার করার আগে আপনি আগে দুই তিন ডলারে একটু স্পেন্ড করে দেখেন যে কস্ট পার মেসেজ আসলে কত পরে হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার লিডে কত পরে হ্যাঁ এগুলো আপনারা করতে পারেন আর একটা জিনিস আপনি করতে পারেন যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে যদি আপনার কোনো আইডিয়া না থাকে হ্যাঁ তাহলে ক্লায়েন্ট কে আগে বলেন যে হচ্ছে আপনার আপনার যে ইন্ডাস্ট্রি আছে বা আপনার বিজনেস আছে আপনার কি আগে কখনো অ্যাড রান করছেন যদি রান করে তাহলে তো একটা আইডিয়া দিবে এবং আপনি বলবেন যে আমি এর থেকে কম করে দিতে পারবো আর যদি কোনো আইডিয়া না দিতে পারে তাহলে আপনি বলবেন যে তাহলে আগে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করতে হবে না হলে আসলে আপনার আইডিয়া পাওয়া যাবে না তো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনে আপনি কম একটা বাজেট দিয়ে আপনি করে দিতে পারেন ক্যাম্পেইনটা আমি 
কি পরিমাণ আর কি যদি আমি 1 ডলার খরচ করি 1 ডলার মাধ্যমে কি পরিমাণ অডিয়েন্স এর কাছে পৌঁছাতে পারবো আচ্ছা আমি আপনাকে বলি 1 ডলার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করলে যদি আপনি বাংলাদেশের জন্য করেন তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আপনার 1 ডলার ডলারে রিচ হবে হচ্ছে আপনার 1000 থেকে 2000 পর্যন্ত হ্যাঁ ইউএস এর মার্কেটে এটা হচ্ছে আপনার 500 এর মত হবে 1 ডলারে 500 কম হবে সো এটা হচ্ছেই আপনার অ্যাওয়ারনেস এর ক্ষেত্রে আচ্ছা ভাই এরকম একটা আপনি এস্টিমেট দিতে পারেন কিন্তু একদম সেলের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে লিডের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি কত হবে এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি না দেখে বা আমরা যারা এক্সপেরিয়েন্স আমাদের সামনে যখন নতুন কোন বিজনেস আসে তখন আমরাও আসলে শিওর বলতে পারি না সেই ক্ষেত্রে ওই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনার হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে হয় যে আসলে আপনি আগে কোনো অ্যাড রান করেছেন কিনা যদি রান না করে তাহলে আপনি তাকে বুঝায়ে বলতে হবে যে আপনার হচ্ছে এটা অ্যাডটা রান না করলে এটা আসলে বোঝা যাবে না কারণ এক এক জনের সবকিছু ভ্যারি করে মানুষের একটা বিজনেসের অডিয়েন্স ভ্যারি করে প্রোডাক্ট ভ্যারি করে তারপরে প্রোডাক্টের প্রাইস ভ্যারি ভ্যারি করে সো বিভিন্ন এখানে কিন্তু হচ্ছে জায়গা আছে যে এখানের উপর ডিপেন্ড করে আলটিমেটলি আসলে আউটপুটটা কেমন আসবে হ্যাঁ এটা বাইরের দেশ হইলে আপনি ক্লায়েন্টকে সহজেই বোঝাইতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশ হইলে আপনাকে আগে বলবে যে আমার রেজাল্ট কত কত আসবে আগে এটা বলেন সো বাংলাদেশ একটু ডিফিকাল্ট যাই হোক আচ্ছা তাহলে আপনাদের ফেসবুক মার্কেটিং আজকে শেষ হলো হ্যাঁ আপনার হচ্ছে এর মধ্যে ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিংটা ছিল ইনস্টাগ্রামটা আজকে একটু দেখিয়ে দিই ইনস্টাগ্রামে অ্যাডভার্টাইজিং এ তো আমাদের এখানে কোনো প্রবলেম নাই আমরা অ্যাডভার্টাইজিং সম্পূর্ণ শিখে গিয়েছি ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রেও सेम একদম অ্যাডভার্টাইজিং আপনি জাস্ট হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম চ্যানেল হিসেবে অ্যাড করে দিতে হবে আচ্ছা ইনস্টাগ্রামের হচ্ছে ইন্টারাপ্ট করি এই যে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছেন আমি প্র্যাকটিস করেছি খালি আপনার পিক্সেলের ওই যে ওয়েবসাইট আমি আপনাকে মেসেজ করেছিলাম সো এই জিনিসগুলো আসলে আমরা প্র্যাকটিক্যাল আর প্রফেশনালি কাজ করার আগে জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করা কিভাবে উচিত আমাদের जी এটা আপনার আমরা যে কোর্সটা করাচ্ছি এটা আমরা আপনাদেরকে মোটামুটি অত পর্যন্ত দেখাচ্ছি যতটুকু আপনার দরকার কিন্তু এই দরকারের বাইরেও আরো আছে হ্যাঁ একজন অ্যাড এক্সপার্ট ধরেন 10000 টাকা বেতনেও চাকরি করে আবার একজন অ্যাড এক্সপার্ট কিন্তু আপনার 10000 ডলারেও কিন্তু আপনার হচ্ছে কাজ করে সো দুইজনের মধ্যে তো পার্থক্য আছে হ্যাঁ এই পার্থক্যর জন্য আরো বেশি এক্সপ্লোর করতে হবে ফেসবুক অ্যাড এর হচ্ছে আমি আমি বলেছি যে আমি 1 মিলিয়ন ডলারের মতো স্পেন্ড করছি তো আমি এখনো সবকিছু জানি না টু বি অনেস্ট এটা আসলে যত আপনার এক্সপেরিয়েন্স হবে তত বেশি আপনি করতে পারবেন আচ্ছা ইনস্টাগ্রামের ক্ষেত্রে বলি একটু একটা জিনিস আমি ভুলে গেছি সেটা হলো লিডগুলা আমরা এখন আগে নিয়মে তো ইয়েতে পাবলিশিং টুলসে পাওয়া যেত এখন কই পাওয়া যায় পাবলিশিং টুলসেই পাবেন আপনি এটা আপনার নিউ পেজ এক্সপেরিয়েন্স কিভাবে যেটা সব একই আপনার হচ্ছে বিজনেস সুইটে যাবেন বিজনেস সুইটে যে বিজনেস সুইট হ্যাঁ আপনার স্ক্রিন অন না শেয়ার করা না স্ক্রিন তো শেয়ার করা শেয়ার করা স্যার ও সরি আমি আসলে দেখতে পাচ্ছি না এই যে মেটা বিজনেস সুইটে গেলে অল টুলে যাবেন স্যার বড় করে দেখলে ভালো হবে এই স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা তুশার সাহেব আপনার এই স্ক্রিনটা কি ই করেছেন আপনার এই স্ক্রিনটা ই করে দেন আমারটা পিন করে দেই আমি হ্যাঁ আমি বের হয়ে গেছি অনেক আগে আমার স্ক্রিন কি এখন দেখা যাচ্ছে এখন দেখা যাচ্ছে 
অন্যরা কি দেখতে পাচ্ছে হয়তো আমার টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে আমার এখানে স্ক্রিন বড় করে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা একটু ওয়েট করেন আপনারা দেখা যায় না जी एक आसे जी एक् इन्सटैंट क्षेत्राम কয়েকটা জিনিস আমরা দেখব সেটা হচ্ছে প্রথমে অপটিমাইজ কিভাবে করে অপটি ইনস্টাগ্রামে অপটিমাইজ করাটা খুবই ইজি ফেসবুকের মতো এত কিছু ডিফিকাল্ট না কয়েকটা জিনিস আপনি যখন ইনস্টাগ্রাম করবেন হ্যাঁ এখানে এডিট প্রোফাইলে এসে সবকিছু করতে পারবেন শুধুমাত্র আপনার যেই জিনিসটা একটু হচ্ছে দরকার হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে ইনস্টাগ্রামটা পার্সোনাল থাকবে এই পার্সোনালটাকে আপনাকে বিজনেস ইনস্টাগ্রাম করে নিতে হবে অথবা সুইচ টু প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে করে নিতে হবে এটা হচ্ছে এখানে পাবেন অথবা আপনি মোবাইল দিয়ে ইউজ করলেও পাবেন সো এটা সুইচ টু প্রফেশনাল মোডে আমাদের নিয়ে যেতে হবে এইখানে দুইটা আছে একটা হচ্ছে ক্রিয়েটর একটা আছে বিজনেস সো আমরা যেহেতু বিজনেস করতে চাচ্ছি বিজনেস এর ক্ষেত্রে আমরা বিজনেসটা সিলেক্ট করে দেব দেন হচ্ছে আমরা নেক্সটে যাব হ্যাঁ प्रोफाइल फेसबुक पेजर कानेक्ट कर জি দেখানো হয়েছিল তবে আরেকবার দেখিয়ে দিলে ভালো হতো আর অনেক দিন আগে দেখে বেশ কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলেন তো এটা সবকিছু যদি বারবার দেখতে হয় তাহলে তো সমস্যা আপনাদের তো নিজেদের এক্সপ্লোর করা নিজেদের কাজ করাটা বেশি দরকার তাই না আচ্ছা এখানে আমরা যে কোন একটা পেজে যাই তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো इन्स्टाग्रामी कन्फार्म करते लग इन ना करा थे जस्ट की 
ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলে এটা লগইন হয়ে যাবে আর সবথেকে ভালো ব্যাপার হচ্ছে আপনি যদি অ্যাকাউন্ট করে বিজনেস মোডে যদি সুইচ নাও করেন আপনি যখন পেজের সাথে কানেক্ট করবেন এইখানেই আপনাকে দেখাবে যে পেজের সাথে কানেক্ট করতে হলে আপনাকে বিজনেস মোডে কনভার্ট হয়ে নিতে হবে সো এইখান থেকেও আপনি বিজনেস মোডে কনভার্ট হয়ে নিতে পারেন সো আপনার যখন এই দুইটা কানেক্ট হয়ে যাবে এবং দুইটাই বিজনেস হবে তখন কিন্তু আপনি এই যে মেটা বিজনেস সুইচ থেকে আপনি যখন পোস্ট ক্রিয়েট করবেন তখন অ্যাট এ টাইম আপনি দুই জায়গায় কিন্তু একসাথে পোস্ট করতে পারবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা ভালো সুবিধা এই যে এখানে আপনি যখন পোস্ট করবেন জাস্ট দুইটাই আপনি সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি একটা পোস্ট করে দিতে পারবেন তো এটা আমরা বুঝলাম এই তথ্য গুলো এই যে এগুলো আমরা সবই বুঝি এগুলো আপাতত না বুঝলেও হবে তো আমরা একটু হোমে আসি আর কি কি কাজ করতে পারি প্রোফাইলে আসি স্যার দুইটা কানেক্ট করার জন্য যে ইউজার আইডি ওই কথা বললেন ওটা কি মানে দুইটা আইডি একসাথে করতে হবে रेगुलरुलटेंट दी हाँ এবং এইখানে আপনার হচ্ছে ইনস্টাগ্রামে একটা হচ্ছে বায়ো দেয়া যায় বায়োটাও ইম্পর্টেন্ট আপনি হচ্ছে বায়োতে এমন ভাবে হচ্ছে আপনার বায়োটা লিখবেন যাতে আপনার ইনস্টাগ্রামটার আপনার প্রোফাইলের উদ্দেশ্যটা বোঝা যায় যেমন ধরেন আপনি আপনার ইনস্টাগ্রামে কি বিক্রি করেন জুতা বিক্রি করেন হ্যাঁ সো আপনার বায়োটাতে যাতে সম্পূর্ণ বোঝা যায় এবং যখন আপনি বিজনেস প্রোফাইল করেন ইনস্টাগ্রামে শুধুমাত্র একটা জায়গায় আপনি একটা লিংক ব্যবহার করতে পারেন যে লিংকটা ক্লিকেবল হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি যখন বিজনেস প্রোফাইল করেন এইখানে একটা আপনি আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইটের লিংকটা দিতে পারেন এছাড়া ইনস্টাগ্রামে কিন্তু আর কোথাও কোনো লিংক দিলে সেটা কিন্তু হাইপার লিংক হয় না মানে সেটা ক্লিকেবল কিন্তু হয় না তো এইখানে সুন্দরভাবে আপনার বায়োটা দিয়ে এখানে আপনার হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন फेसबुक क्षेत्र फेसबुक पेजर क्षेत्र अर्गानिक ग्रो कर खुबी डिफिकल्ट उदाउट एडभार्टाइजिंग इन्स्टाग्राम क्षेत्र एडभार्टाइजिंग छाड़ा খুব ভালোভাবে আপনি অর্গানিক একটা গ্রো করতে পারেন হ্যাঁ এই জন্য কিন্তু ইনস্টাগ্রাম এত বেশি জনপ্রিয় বিজনেস এর জন্য বাইরের দেশে হ্যাঁ তো এটা কিভাবে করবেন এটা একটু দেখায় ধরেন আপনি জুতা বিক্রি করবেন হ্যাঁ জুতা বিক্রি করলে আপনার কি আপনার এই প্রোফাইলে অবশ্যই আপনার জুতার লোগোটা থাকবে এবং আপনি জুতা বিক্রি করেন জুতা রিলেটেড আপনি সুন্দর একটা বায়ো লিখলেন আপনার ওয়েবসাইটে জুতার যে ওয়েবসাইটের লিংক আছে এখানে দিয়ে দিলেন সো আপনার এই ওয়েবসাইটটা দেখে যারা জুতাতে ইন্টারেস্টেড জুতা কেনে বা জুতা দেখে বা হচ্ছে যার জুতা দরকার বা জুতার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে অনেকের দেখবেন যে পাঁচ দশ জোড়া জুতা থাকে হ্যাঁ সে শখ করে জুতা কেনে তো এই ধরনের যারা মানুষ থাকবে তারা যাতে আপনার প্রোফাইলটা দেখে ইন্টারেস্টেড হয় এবং আপনার এই প্রোফাইলটা ফলো করে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আপনার মোটিভটা থাকবে তো এখন চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে জুতা যারা পছন্দ করে এদেরকে খুঁজে কিভাবে পাবো রাইট সো জুতা যারা পছন্দ করে এদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানে সার্চ করব হ্যাঁ विदेश बुब जनप्रिय कारण एक मजार जिन देखें विदेशे इन्स्टाग्रामे फलोर जनप्रिय
আচ্ছা ইনস্টাগ্রাম প্রমোশন লিখে দেই এই যে এখানে দেখেন একটা চলে আসছে এই দেখেন আই উইল গ্রো অর্গানিক অর্গানিক্যালি গ্রো ইওর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ফর অর্গানিক গ্রোথ হ্যাঁ এ কি করতেছে 90 ডলারের সার্ভিস 14 দিন হচ্ছে উনি সার্ভিস দিবে এবং এ কি করবে ইনক্রিজ ইনস্টাগ্রাম টার্গেটেড ফলোয়ার এনগেজমেন্ট এটা কোনো কি করে নাই কোনো মেনশন করে দেয় নাই যে কয়টা ফলোয়ার হ্যাঁ এখানে মেনশন করছে 10 থেকে 30 টা ফলোয়ার বাট এইখানে কোনো মেনশন করে নাই এটাও কোনো মেনশন করে নাই 20 দিন ম্যানেজ করবে এটাও কোনো মেনশন করে নাই দেখেন পার ডে 10 টা করে ফলোয়ার হইলে মাসে কয়টা ফলোয়ার হয় মানে 300 টা আপনি 300 টা ফলোয়ার এই যে এক মাসে 300 টা ফলোয়ার দিয়ে কিন্তু 170 ডলার চার্জ করতে পারে হ্যাঁ এতটাই জনপ্রিয় বাইরে হ্যাঁ জাস্ট এই ফলোয়ার ইনক্রিজ এর কাজ করে মানুষ হচ্ছে এই যে ফাইবারে বা এই সব জায়গায় সার্ভিস দিয়ে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করতেছে হ্যাঁ সো এটা কিভাবে করে এটা একটু দেখি এই যে আমরা কি কি খুঁজে বের করব যে জুতাতে কারা ইন্টারেস্টেড হ্যাঁ সো আমরা কি করব আমাদের প্রোফাইল কিন্তু জুতার জুতার উপরে সাজানো সো আমি কি করব জাস্ট এই হচ্ছে জুতা रिलेटेड একটা শপ এখানে ও নিজেও জুতা বিক্রি করে এই শপে আসলাম এসে ওদের ফার্স্ট যে পোস্টটা আছে এই পোস্টটাতে গেলাম পোস্টটাতে যে কি করব এখানে দেখেন 10 জন লাইক দিয়েছে এবং এই এই পোস্টটা হচ্ছে নতুন এই পোস্টটা হচ্ছে নতুন এবং এখানে লাইক দিয়েছে এই উপরে যারা আছে এরা একদম রিসেন্টলি এই পেজের উপর এই পোস্টের উপর লাইক দিয়েছে তার মানে কি এরা এই ব্যক্তিরা জুতাতে ইন্টারেস্টেড এবং এরা কিন্তু এখনো অ্যাকটিভ আছে সো আমি যদি ওদেরকে ফলো দেই হ্যাঁ ওদের ফলো দিলে ওদের কাছে নোটিফিকেশন দিবে যাবে যে অমক কোম্পানি জুতার কোম্পানি তোমাকে ফলো করেছে ওরা কি করবে ওরা কিন্তু এদের মধ্যে যদি আমি ধরেন 30 জনকে যদি ফলো করি এই এর মধ্যে থেকে অ্যাট লিস্ট 5 থেকে 10 জন কিন্তু আমাদের ফলো ব্যাক করবে হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু আপনার এই যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা আছে এটা কিন্তু গ্রো হয়ে যাবে শুধু এটা জুতার ক্ষেত্রে না আপনার দেখবেন যে অনলাইনে অনেক কাজ পাওয়া যায় ইনস্টাগ্রাম रिलेटेड এই सेम কাজ ধরেন অনেকে আসবে রিয়েল এস্টেট নিয়ে অনেকে আসবে অনেক ধরনের হচ্ছে ই-কমার্স নিয়ে অনেক প্রোডাক্ট আছে স্পেসিফিক প্রোডাক্ট আছে আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে সে হচ্ছে জুতা ওই যে ঘোড়ার যে খুর আছে খুর পরিষ্কার করার যে টুলস আছে ওই টুলস বিক্রি করে সে হচ্ছে প্রতি মাসে অনেক অনেক ডলার প্রায় 3 4000 ডলার অ্যাডভারটাইজিং করে সো এরকম ছোট ছোট অনেক প্রোডাক্টের আপনার এরকম এখানে ওই ইনস্টাগ্রামে হচ্ছে আমার ওই ক্লায়েন্ট অনেক টাকা হচ্ছে একজন একজন এমপ্লয়কে দেয় শুধুমাত্র এই যে ফলোয়ার গ্রো করার জন্য সো এই ধরনের অনেক কাজ আছে আপনারা কিন্তু সিম্পল এই কাজ করে অনেক হচ্ছে চার্জ করতে পারেন সবাই কি বুঝতে পারলেন জি परवर्ती क्लस ग গুগল অ্যাডস আছে আর যে বিষয়গুলো আছে এই টপিকগুলো নিয়ে ক্লাস আমি নিব না এই ক্লাসগুলো নেবেন হচ্ছে আমাদের ফারদিন স্যার ফারদিন স্যার হচ্ছে আমাদের ইউআই ল্যাবের মেন্টর এবং উনি ইউআই ডিজিটাল এজেন্সির হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর টিম লিডার উনি হচ্ছেন আপনাদের নেক্সট ক্লাসগুলো নেবেন তো উনিও ভালো ক্লাস নাই আপনারা আশা করি ওনার ক্লাসগুলো করবেন ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ दूर टपिके ना जा
সব ক্লাস তো এটা তো অফিসিয়ালি ডিসাইড করে এটা আসলে আমরা ওইভাবে বলতে পারি না যে সবগুলো ক্লাসই আমি নিব না আপনি জানতে চাচ্ছেন যে শুরুতে তো মানে আপনাকেই তো রাখছিল এজন্য মানে মার্চ কারণ হঠাৎ করে ডেসিনেশন চেঞ্জ করছ নাকি তাও অফিসে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ইস্যুতে আসলে এটা চেঞ্জ হয় এটা আসলে বলা পসিবল হয় না যে সব মানে এটা লং একটা কোর্স এটা দেখলাম আমাদের কিছু বলবেন মার্কেট প্লেস এর ক্লাস গুলো ফারদিন সাহেবই নেবেন আমি যদি আপনাদের কিছু বলি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিছু আইডিয়া আপনাদের দিয়ে দিতে পারি যেহেতু সময় আছে আজকে মার্কেট প্লেস এ আমি জাস্ট কিছু টিপস দিয়ে দেব হ্যাঁ প্রথম কথা হচ্ছে মার্কেট প্লেস এ আপনি যদি কাজ করতে চান আপনাকে মাইন্ডসেট করতে হবে যে আপনি হচ্ছে প্রফেশনাল যেমন ধরেন আমাদের 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 পরিচিত যারা পাঠাও বা উবার এর ড্রাইভ করেন রাইড শেয়ার করেন হ্যাঁ এই ভাইরা আছে ওনারা ধরেন অফিস করেন হ্যাঁ অফিস করার পাশাপাশি আপনার যখন বাড়িতে যান বা বাড়ি থেকে অফিসে আসেন তখন একটা রাইড শেয়ার করে দেন একটা এক্সট্রা ইনকাম করে এটা হচ্ছে ফ্রিল্যান্স আরেকটা আছে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্স হ্যাঁ প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্স হচ্ছে কি আপনি আপনার রুটি রুজির জন্য আপনার ফুল টাইমটা এই ফ্রিল্যান্সিং এ এফোর্ড করেন মানে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং এ প্রোভাইড করেন হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আপনি সকাল থেকে উঠে হ্যাঁ রাত পর্যন্ত এই মার্কেট প্লেস এর মধ্যেই থাকেন এই মার্কেট প্লেস থেকে অর্ডার নেন কন্ট্রাকচুয়াল অর্ডার নেন ওইগুলো কাজ করেন কাজ ডেলিভারি দেন আরো কাজ দেন হ্যাঁ সবসময় এর মধ্যেই থাকেন অন্য কিছু করে না এটা হচ্ছে প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার সো আমি আপনাদেরকে বলবো যারা শুরু করবেন হ্যাঁ শুরু করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অবভিয়াসলি এরকম মাইন্ডসেট নিতে হবে যে আপনি প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সার হবেন আপনি যদি মনে করেন যে আমি সব সময় কি করব আমার অন্য একটা কাজের সাথে এইখানে মার্কেট প্লেসে আমি সময় দিয়ে একটু সময় দিয়ে আর্নিং করে ফেলবো এটা আসলে খুবই হচ্ছে কমপ্লিকেটেড হার্ড বিকজ আমাদের আসলে এত স্কিল সেট নাই যে আমরা আসলে কোনো কিছু ভালোভাবে না শিখে বা কোনো কিছু সময় না দিয়ে আমরা হুট করেই একটা জায়গায় যে আমরা ওইটা ইনকাম করে নিতে পারবো যেমন এটা কাদের জন্য পসিবল ধরেন আপনি হচ্ছে ধরেন আপনি ইংলিশে অনেক ভালো হ্যাঁ আপনি আয়েলসে ধরেন আপনি এইটের উপরে হচ্ছে পাইছেন হ্যাঁ আপনি ইংলিশে অনেক ভালো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন আপনি অন্যান্য জব করেন আপনি জবের পাশাপাশি আপনি কি করলেন একটা গিক দিলেন যে আপনি ইংলিশে কিছু কন্টেন্ট লিখে দিতে পারেন হ্যাঁ 
সেই ক্ষেত্রে আপনি ধরেন কিছু কাজ পাইলেন কিছু কাজ আপনি করে দিলেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার দ্বারা পসিবল হতে পারে কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর মতো বিষয় বা হচ্ছে যে বিষয়গুলো আরো বেশি হচ্ছে কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আসলে এই জায়গায় আপনি যদি একদম স্কিল সেট ওইভাবে না তৈরি করতে পারেন তাহলে কাজ করাটা ডিফিকাল্ট এবং এইখানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা জব নিতে হলে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে রেগুলার কন্ট্যাক্ট করতে হয় হ্যাঁ মেসেজ আদান প্রদান করতে হয় হ্যাঁ মিটিং এ বসতে হয় মানে জিনিসটা হচ্ছে একটা একটা পুরোপুরি আপনার হচ্ছে 24 शुरू हो गए क्लैंट गो आज प्रोफाइल जे रखी अत समय ना दी हाँ मार्केट प्लेस क्षेत्र फोर आवर्स समय दिए दिन घुमाई फायबर कर गुगल क्रोम इन्स्टल कर फेसबुक <laughs> ফেসবুক অ্যাডস নিয়ে দেখাবো জি আর যেহেতু ওইটাই আমরা একটু ভালো করে শিখেছি এনার এটাই দেখি उंड प्रफेशनल स्मईलिटेड कारण 
এখানে দূর থেকে মানুষ আসলে আপনাকে কাজ দেবে অনেকে কিন্তু এরকম হেজিটেট ফিল করে যে এই লোকটা যদি আমার সাথে ঠিকভাবে কথা না বলে এ যদি আমার বিজনেসটা না বোঝে হ্যাঁ আমার হয়তো বাজেটটা কম আমাকে যদি একটা ইনসাল্ট করে একটা কথা বলে দেয় হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো কিন্তু বাইরেরা চিন্তা করে আপনি যখন একটা স্মাইলি ফেস দেন তখন কিন্তু সে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করার ব্যাপারে কিন্তু বেশি আগ্রহ এই যে দেখেন ইনি যেরকম স্মাইলি একটা ফেস দিয়েছেন তো এইভাবে আপনারা কি করতে পারেন হচ্ছে একটা প্রোফাইল ফটো দিতে পারে দেন হচ্ছে এইখানে যেই আপনার হচ্ছে বায়োটা আপনার থাকবে এই বায়োটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই বায়োটা আপনারা কি দিবেন বলেন তো আমরা কোন বিষয় স্পেশালি এটা একটা एग्जांपल বলেন তো আই উইল বি রাইট পারসন টু সেট আপ ইওর ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এন্ড গেট मार्केटिंग সো এটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এটাই আমরা সবাই মনে করি আমিও সেম জিনিসটা মনে করতাম বাট এটা এখানে এরকম করা যাবে না এখানে প্রোফাইল করার আগে আপনাকে আপনার এক্সপার্টিসটা বুঝতে হবে যে আপনি কোন জায়গাটাতে এক্সপার্ট হ্যাঁ যেমন ধরেন এখানে যদি আপনি লেখেন যে আই এম ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট বা ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট এখন আমাকে একটু বলেন কেউ একজন ধরেন তার বিজনেসের জন্য অ্যাডভার্টাইজিং করার দরকার হ্যাঁ সে হচ্ছে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজার খুঁজছে এখন পাঁচটা প্রোফাইলের মধ্যে চারটা প্রোফাইলে দেখলেন मानुष एरक डिजिटल मार्केट हायर करते खुब कम आफिक जैसे जर प्रब्लेम हो जैसे हेल्प नए मैक्सिमाम देखें बारे गो आसेंट तेजनेस निजेट कर जस्ट हमस्ट्रा सपोर्टर आसेनर দেখা যাবে যে আপনার অ্যাডভারটাইজিং এর জন্য আসছে হয়তো বা সে পিক্সেলটা সেট আপ করতে পারছে না ওইটার জন্য আসছে হয়তো বা তার অ্যাড ম্যানেজারের কোনো ইরোর আছে কোনো ইস্যু আছে এটার জন্য আসছে সো এই জায়গাগুলোতে আসে যে জায়গাগুলোতে তারা কম্পিটিশন ফিল করে বাট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই ওরা নিজেরা করে হ্যাঁ বড় বিজনেস গুলো কিন্তু ফাইবারে ওরকম আসে না বড় বিজনেস গুলো আসে আপ পরকে বেশি হ্যাঁ আপ পরকে বড় বিজনেস গুলো হায়ার করে অথবা মার্কেট প্লেস এর বাইরে থেকে বড় फेसबुक गुगल एड सम्भवना बस मानुष जरा आस देखें जार्मान 
ফ্রেঞ্চ অথবা স্প্যানিশ জার্মানটা রাখবেন ফ্রেঞ্চ অথবা স্প্যানিশ রাখবেন তাহলে যেটা হবে এখানে কিন্তু যারা জার্মান আছে বা যারা স্প্যানিশ আছে বা যারা ফ্রেঞ্চ আছে ওরা কিন্তু এখানে এসে যখন সার্ভিস খোঁজে তখন ওরা ফিল্টার করে দেয় যে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ যারা কমিউনিকেট করতে পারে তাদেরকেই তারা অর্ডার করে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে হচ্ছে তারা ফিল্টার করে খুঁজে বের করে আপনাকে অর্ডার করবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে গিগ এর ক্ষেত্রে গিগ আপনারা যখন প্রোফাইল করবেন ম্যাক্সিমাম সাতটা গিগ আপনারা ক্রিয়েট করতে পারেন তো সাতটা গিগই আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে এবং ক্রিয়েট করার সময় অবভিয়াসলি আপনারা কি করবেন প্রপার ওয়েতে প্রপার ওয়েতে টাইটেলটা দিবেন এবং টাইটেলের মধ্যে যে কিওয়ার্ডটা রাখবেন এটা অবভিয়াসলি রিসার্চ করে তারপরে বের করবেন হ্যাঁ ধরেন আপনি ফেসবুক অ্যাড নিয়ে আপনি একটা গিগ দিবেন তাহলে কি করতে পারেন আপনি এখানে ফেসবুক অ্যাডস লিখবেন ফেসবুক অ্যাডস লিখার পরে দেখেন এখানে ও কিছু সাজেশন দিচ্ছে আমরা কি করি যখন আমরা ফেসবুক অ্যাড লিখি এবং লেখার পরে এই যে এরকম সাজেশন আসে তখন কি আমরা এখান থেকে যেটা আমার সাথে রিলেভেন্ট সেটাতে আমরা ক্লিক করে ওইটাতে যাই না सामने देखान सम्भवना मैक्सिमाम शो कर দেখছি তো আপনার টাইটেলের মধ্যে এই একটা কিওয়ার্ড যেটা দিবেন এটা খুব বুঝে শুনে হ্যাঁ এই তারপরে হচ্ছে এটা সেট করবেন তো সাতটা গিগ পাবেন সাতটা গিগ এর ক্ষেত্রে এই টাইটেলের মধ্যে এই কিওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে গিগের ইমেজ গিগের ইমেজ এর ক্ষেত্রে অবভিয়াসলি এমন কোন ইমেজ দিবেন না যেখানে যে লিখাটা আছে লিখাটা দূর থেকে পড়া যায় না হ্যাঁ যে যেমন দেখেন এই ব্যক্তি मन फ्रड लोक मानी लोकटा सब बोझा जा इमेजारिमेंट कर
नामे डाउनलोड कर लाज आपमेजार नाम सबकि अच्छा इट मन जेपी जी ना कि फाइल फेसबुक सामने जो 
এবং আপনারা যেটা করবেন প্রথম দিকে আপনারা ট্রাই করবেন যে সার্ভিস গুলো আপনারা দিবেন সার্ভিস অনুযায়ী প্রাইসটা একটু কম রাখার ট্রাই করবেন হ্যাঁ এটা আমি 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 এমন বলছি না যে 5 ডলার দিয়ে আপনার শুরু করতে হবে বাট আপনি যেটা করবেন আপনার কম্পিটিটররা যেটা দিচ্ছে তার থেকে একটু কম প্রাইস দিতে পারেন কম প্রাইস দিলে যেটা হবে আপনার যেহেতু প্রোফাইলে অনেক বেশি রিভিউ নাই আপনি সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে প্রাইসটা কম দেওয়ার জন্য অনেকে হয়তো বা আপনাকে কনসিডার করতে পারেন এট লিস্ট আপনি কাজটা শুরু করেন এবং আপনি যখন প্রাইসটা কম নেন আপনার যদি কাজ একটু কম ভালো হয় তারপর বাইরেরা অত বেশি কি হয় না রেগে যায় না কারণ আপনি সার্ভিস চার্জটা কম নিচ্ছেন হ্যাঁ অনেক সময় আপনার ওই সার্ভিসটা দিতে দিয়ে দিয়েও আপনার যদি কাজ ভালো না হয় তারপরও পজিটিভ একটা ফিডব্যাক দিতে পারে বাইরে বাট আপনি চার্জটাও বেশি নিচ্ছেন কাজটাও ভালো করছেন না তখন কিন্তু নেগেটিভ ফিডব্যাক দিবে এবং ফার্স্ট অর্ডারটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট অর্ডারে যদি আপনি নেগেটিভ রিভিউ পান সেই প্রোফাইল থেকে নেক্সট কাজ পাওয়াটা আপনার জন্য একটু বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তো এই জিনিসটা এনশিওর করবেন আর হচ্ছে বায়ের যখন আপনাকে মেসেজ করবে ধরেন এইভাবে বলবো যে আমার এই কাজটা দরকার তুমি কি পারবা কি না হ্যাঁ তো আপনি আগে এরকম রিপ্লাই দিবেন না যে আমি হ্যাঁ পারবো এটা হ্যাঁ তো এটা দিলেই আপনার বাইর বুঝে যাবে যে আপনি প্রফেশনাল না আপনি কি করবেন তাকে ফার্দার কোশ্চেন করবেন মানুষকে যত কোশ্চেন করবেন দেখবেন যে মানুষ এঙ্গেজ হবে এবং মানুষ আপনাকে মানুষ বুঝতে পারবে যে আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং আপনি সে আপনাকে উত্তর দিবে এবং আপনার সাথে এঙ্গেজ হয়ে যাবে তো আপনি তাকে কি করতে পারেন আপনি তার বিজনেস ডিটেলস সম্পর্কে জানতে পারেন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তোমার ওয়েবসাইটটা দাও আমি একটু রিসার্চ করি তারপরে আমি জানাচ্ছি আমি পারবো কিনা হ্যাঁ সো যখন সে আপনাকে ওয়েবসাইট দিবে আপনি ওয়েবসাইটটা দেখবেন দেখে আপনি ওয়েবসাইট থেকে কিছু কিছু হচ্ছে জায়গা পিক করবেন যে তুমি এটা এটা নিয়ে কাজ করো আমি এটা দেখলাম এটা দেখে হচ্ছে আমার ভালো লাগলো বা আপনি বলতে পারেন যে তুমি খুব ভালো কাজ করছো আমি তোমাকে এই জায়গায় হেল্প করতে পারি সো এইভাবে যখন মেনশন করে দেবেন সে যখন বুঝবে যে না ওর বিজনেস নিয়ে আপনি হচ্ছে আপনি রিসার্চ করছেন আপনি কনসার্ন আছেন তখন কিন্তু আপনাকে কাজ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে এবং ওই যে বললাম যে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এবং প্রথম যে মেসেজ বায়ার দিবে এই প্রথম মেসেজের রিপ্লাইটা যত তাড়াতাড়ি দিবেন ততই ভালো হ্যাঁ যদি লেট করে রিপ্লাই দেন কাজ পাওয়ার সম্ভাবনাও কমবে দেন হচ্ছে আপনার প্রোফাইলেও এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রাখবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মেসেজের বাইরের মেসেজের রিপ্লাই কিন্তু দ্রুতই দিতে হবে বুঝতে পারলাম জি ওকে কারোর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বলেন মনে করব যে আপনার ফাইবার একটু এক্সপার্ট হওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আপওয়ার্ক এ কাজ করবে এরকম না তবে ফেসবুক এর ক্ষেত্রে অর্গানিক রিচ টা খুবই ডিফিকাল্ট এখন হ্যাঁ আপনি পেইড দিয়েও মানুষ রিচটা বাড়াইতে পারে না এখন পেইড না দিয়ে আপনি রিচ বাড়ানোটা খুবই ডিফিকাল্ট সেক্ষেত্রে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনি যদি অর্গানিক ভাবে গ্রো করতে চান আপনাকে যেটা করতে হবে গ্রুপ তৈরি করতে হবে ফেসবুক গ্রুপ করবেন হ্যাঁ গ্রুপ করে এবং গ্রুপটা এরকম করবেন না যে সরাসরি আপনার বিজনেস এর নাম দিয়ে আপনি গ্রুপ করে ফেললেন এরকম না ধরেন আপনি বিক্রি করেন টি শার্ট হ্যাঁ আপনি গ্রুপ খুলবেন হচ্ছে টি শার্ট লাভার্স ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ এইভাবে গ্রুপ খুলবেন গ্রুপ খুললে কি হবে বাংলাদেশে যারা টি শার্ট লাভ করে তারা ওইখানে জয়েন করবে পাবলিক পাবলিক রাখবেন হ্যাঁ রাখবেন গ্রুপটা এবং ওইখানে গ্রুপটা যখন আপনার বাড়বে তখন আপনি আপনার প্রোডাক্টের প্রমোশন করবেন আপনার পেজ দিয়ে ওইখানে পোস্ট করবেন এইভাবে আস্তে আস্তে আপনার গ্রুপের সাথে সাথে আপনার পেজটাও গ্রো করতে পারবেন আদারওয়াইজ শুধুমাত্র একটা পেজ খুলে পেজে পোস্ট দিলে কোনো 
এটা রিচই হবে না আপনার কোনো এনগেজমেন্টও হবে না বুঝতে পারছি যদি আমি একটা পেজ দিয়েছি একটা পোস্টটা দেখে যে কোনো ই পড়ে না কোনো রিচ হয় না করে ওইটাই ওটা কোনো কাজ হবে না दशम सपोर्ट दीब ঠিক আছে স্যার ইউআই লেভেল সেটা ওটা ওই গ্রুপে তো আবার अप्रूव হবে নাকি আমরা করলে পরে পোস্ট দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ পোস্ট দিলে এটা अप्रूव করা হবে আচ্ছা স্যার थैंक यू ভাইয়া জি যেটা হলো যেমন আমরা তো আপনার কাছ থেকে ফেসবুক সেকশনটি শিখলাম হ্যাঁ জি তো আমরা যখন আমরা অনেকেই হয়তো বা প্র্যাকটিস শুরু করতে পারি নাই অনেক করব তো যখন আমরা ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিসটা শুরু করব তখন আমরা হয়তো দেখা গেল কিছু অবস্থাকল ফেস করব বা কিছু প্রবলেম আমাদের এরাইজ হবে তো আমরা কি শেষ বা কোনো ভাবে আপনার সাথে গ্রুপ ছাড়া এরকম আরেকটা ক্লাস কি কানেক্টিং হবে না আমাদের সাথে আচ্ছা এটা যদি আপনারা মনে করেন আপনারা আমাদের নেক্সট যে মেন্টর আসবে ওনার কাছ থেকেও অবভিয়াসলি সাপোর্ট পাবেন তারপরে যদি আপনারা মনে করেন যে আমার থেকে একটা ব্যাকআপ ক্লাস হলে আপনাদের জন্য ভালো হয় তাহলে ফারদিন সাহেবকে বললে উনি এটা অ্যারেঞ্জ করে দিবে আমিও আমার টাইম ম্যানেজ করে আপনাদের একটা ক্লাস নিয়ে যে কারণ অনেকেই কিন্তু প্র্যাকটিসটা শুরু করে নাই হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম প্র্যাকটিসটা শুরু করে নাই যখন শুরু করবে তখন দেখা যায় যে কিছু প্রবলেম এরাইজ হবে বুঝতে পারছি সমস্যা নাই ওইটা আপনি আপনারা ফারদিন সাহেবকে বললেই হবে আপনাদের হচ্ছে 2303 রাইট জি আই স্পেশালি থ্যাঙ্কস ফর মি আপনি অনেক মানে আমাদেরকে খুব আন্তরিকতার সাথে শিখিয়েছেন আমরা কত তো বেশি কিছু এটা আমাদের আসলে যদি ধারণ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিছু হবে আমরা আপনাদের আপনাকে দীর্ঘদিন মনে রাখব खुब भलो भलो एक्सपार्ट लोक दर इंडस्ट्री
Hello. Hello.